un saludo cordial a todos, dado que disponemos de un tiempo limitado, omito los saludos protocolarios que por otra parte ya han sido suficientemente hechos. La encíclica Humane Vitae abordó cuestiones relativas a la sexualidad, al amor y a la vida, que están íntimamente interconectadas entre sí. Son cuestiones que nos afectan a todos los seres humanos de cualquier época. Por este motivo, su mensaje se mantiene hoy vigente y actual. El Papa Benedicto XVI lo expresaba con estas palabras. Lo que era verdad ayer sigue siéndolo también hoy. La verdad expresada en la humanevite no cambia, más aún, precisamente a la luz de los nuevos descubrimientos científicos, su doctrina se hace más actual e impulsa a reflexionar sobre el valor intrínseco que posee. El Papa Francisco nos invitaba en su exhortación post-sinodal Amoris Letizie a volver a redescubrir el mensaje de la encíclica Humane Vitae di Pablo VI como una doctrina que no solo debemos conservar, sino que se nos propone para ser vivida, una norma que trasciende el ámbito del amor conyugal y que es referencia para vivir la verdad del lenguaje del amor en toda relación interpersonal. Se ha insistido en la audacia de Pablo VI por resistir las presiones para aprobación del uso de los anticonceptivos hormonales en las relaciones sexuales dentro del matrimonio católico. Sin embargo, la verdadera audacia de la encíclica es más profunda. Es de carácter antropológico y es en ese sentido que esta encíclica nos puede ayudar hoy a afrontar los desafíos antropológicos que aparecen en nuestra sociedad. La encíclica sitúa su juicio moral en una amplia perspectiva antropológica, con una visión integral del hombre y de su vocación divina. La encíclica fundamenta su doctrina sobre la verdad del acto del amor conyugal en la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. Son palabras de Pablo VI. Con este fundamento se opone la antropología dominante que considera al ser humano constructor de sentido a través de sus acciones. Esto se traduce en el ámbito de la sexualidad en la pretensión de que el hombre no puede limitarse a ser sujeto pasivo de las leyes de su propio cuerpo, sino que debe ser él quien dé significado a su propia sexualidad. Es la antropología que antepone la libertad a la naturaleza, como si se tratase de dos elementos irreconciliables. Sin embargo, Pablo VI advierte que previos a la libertad existen unos significados comprensibles al hombre por la razón, que el hombre no ha elegido y que orientan y regulan su comportamiento. Si el hombre es capaz de reconocer e interpretar los significados unitivo y procreativo del acto conyugal, realizará rectamente su propia existencia y la llevará a plenitud. Para la encíclica, la naturaleza no está en tensión con la libertad, sino que da a la libertad los significados que posibilitan la verdad del acto del amor conyugal y le permiten su plena realización. Esta es la verdadera audacia de Humanevite y que da a la encíclica su total actualidad. Rechazar la encíclica no supone solamente aceptar la moralidad de la anticoncepción, sino que implica asumir una antropología dualista que ve en la naturaleza una amenaza a la libertad y que considera que manipulando el cuerpo se pueden cambiar las condiciones de verdad del acto conyugal. La posibilidad de un amor con sexo pero sin hijos derivará en la realidad de un sexo sin amor, que no solo ha producido una trivialización de la sexualidad humana, sino que ha provocado una transformación de la comprensión de lo que es la intimidad sexual y de lo que son, a nivel social, las relaciones sexuales. Solo así se explica la incapacidad que se da en las sociedades occidentales actuales para reconocer las diferencias morales que se dan entre la unión sexual de un hombre con una mujer 
y la unión sexual entre dos personas del mismo sexo. Si es la persona quien tiene que dar sentido a su sexualidad a través de sus actos libres, entonces no hay problema en admitir, por ejemplo, la relación sexual entre personas del mismo sexo, pues lo único que importa es que esta unión afectiva sea libremente consentida. Así la libertad es la que determina la verdad de la acción. No se considera necesario que el acto humano, en este caso de amor conyugal, responda a ningún significado preexistente o natural establecido por Dios, sino que sea simplemente un acto libre. La encíclica se opuso a esta antropología y supo adelantar los problemas que de ella se derivan con visión profética. El rechazo de la encíclica no solo ha afectado a la visión del amor y la sexualidad, también ha afectado a la percepción del propio cuerpo. La antropología anticonceptiva es una antropología dualista, lo hemos, lo hemos dicho ya, que tiende a considerar el cuerpo como un bien instrumental y no como una realidad personal. La expresión que da título a este congreso, «Mi cuerpo me, me pertenece», recoge ese carácter instrumental del cuerpo, ese dualismo, donde el cuerpo queda reducido a pura materialidad y, por tanto, a objeto susceptible de manipulación. Esta cosificación del cuerpo no solo supone una pérdida de la verdad del amor humano y de la familia, sino que ha producido una disminución de los nacimientos y una multiplicación del número de abortos. El rechazo a la indisolubilidad de los dos significados, que proclamaba la regulación de la natalidad con el uso de los, anti, de los, de los anticonceptivos, ha evolucionado en la manipulación artificial de la transmisión de la vida a través de las técnicas de reproducción asistida. Primero se aceptó una sexualidad sin niños y después se aceptó producir niños sin el acto sexual. La vida fabricada ya no se considera por sí misma como don, sino como producto y pasa a ser valorada en función de su utilidad. Esta utilidad medida en funciones concretas es lo que se, se denomina ahora calidad de vida. La calidad de vida se convierte así en un concepto discriminante entre vidas dignas de ser vividas y vidas indignas y que, por lo tanto, pueden ser suprimidas. Abortos eugenésicos, eliminación de personas con discapacidad, etc. Todo ello edulcorado a veces con una cierta comp compasión hacia las personas que se encuentran en estas situaciones. Esa manipulación del cuerpo propia del relativismo moral y presente en la antropología anticonceptiva, está presente en dos ideologías actuales, la ideología de género y el transhumanismo. Las dos parten de la premisa de que no existe ninguna verdad que puede limitar la implantación de sus postulados ideológicos. De nuevo, la libertad se coloca en contraposición a la naturaleza. Esta exaltación de la libertad sin relación con la verdad, hace que ambas ideologías presenten el deseo y la voluntad como los garantes últimos de las decisiones humanas. Por eso la continuación de la frase «mi cuerpo me pertenece» será «hago con él lo que quiero». Este «lo que quiero» es la expresión del solo deseo como garante de la decisión moral. Pero es precisamente el propio cuerpo humano el que aparece como un obstáculo como un límite a la realización del deseo. Si la ideología de género pretende que los ciudadanos construyan socialmente su propio sexo a partir de una supuesta neutralidad sexual, entonces debe negar una verdad antropología básica, como es el diformismo sexual, varón y hembra, propio de la especie humana. Y por eso la ideología de género niega que la identidad de la persona esté relacionada con su cuerpo biológico. La persona no se, se identifica no por su cuerpo, el sexo, sino por su orientación. Se borra toda relación con el género binario para proclamar la diversidad sexual. De la misma manera, en el transhumanismo, la persona queda reducida a su mente, o mejor dicho, a sus conexiones neuronales como soporte de su, de su singularidad. La singularidad es ahora la esencia de la persona, 
sin el cuerpo, que la identifica y que puede ser transferida a otro cuerpo humano, a un cuerpo animal, a un cyborg o a un simple archivo de memoria. La ideología de género y el transhumanismo son expresiones de esta antropología rechazada por Humanevite que niega al cuerpo su carácter personal y lo reduce a mero objeto manipulable. La identidad cultural, social y jurídica de la persona no está intrínsecamente ligada a su masculinidad o feminidad. Su identidad personal se basa ahora en su orientación, es decir, sin conexión con el propio cuerpo y sin relación con el cuerpo del otro, sin relación con el sexo opuesto. Es una antropología que ha separado la vocación al amor de la vocación a la fecundidad. En este sentido, es fundamentalmente una antropología ahistórica que busca solo el momento presente, una antropología del carpe diem. En esta antropología, el cyborg aparece como su realización plena. A través de él se alcanzará la verdadera emancipación biológica, porque posibilitará la construcción del cuerpo y del sexo a través de la biotecnología, uno. Dos, porque el cyborg permite un mundo sin reproducción humana sexual, un mundo sin maternidad, sueño del feminismo radical. El cyborg proyecta la ideología de género hacia un futuro postgénero y el transhumanismo quiere que ese futuro sea además posthumano. La única respuesta posible frente a estas ideologías pasa por el redescubrimiento de una antropología integral de la persona, como me proponía Humanevite, como unidad de cuerpo y alma. Una antropología capaz de comprender la, plenit en plen la plenitud de la libertad en la integración con la naturaleza humana. Solo así el ser humano llegará a ser él mismo. Benedicto XVI lo expresaba así en la encíclica Deus Caritas Est. El hombre es realmente él mismo cuando cuerpo y alma forman una unidad íntima. Es el hombre, la persona, la que ama como criatura unitaria, de la cual forman parte el cuerpo y el alma. Solo cuando ambos se funden verdaderamente en una unidad, el hombre es plenamente el mismo. Hasta aquí el texto de la encíclica Deus Caritas Est. Ya Juan Pablo II hizo notar con motivo del vigésimo aniversario de la publicación de la encíclica Humane Vite, su carácter profético. Decía así Papa Juan pa San Juan Pablo II. Los años posteriores a la encíclica, decía Juan Pablo II, a pesar de la persistencia de las críticas injustificadas y de silencios inaceptables, han podido demostrar con claridad creciente que el documento de Pablo VI fue siempre no solo de, de palpitante actualidad, sino de un rico significado profético. El sentido profético de la encíclica encuentra su fundamento en la concepción antropológica integral de lo que significa la verdad del amor, de la sexualidad y de la vida. Una antropología integral que rechaza, por una parte, el reduccionismo biológico del transhumanismo y, por otra parte, la negación del cuerpo que hace la ideología de género. La encíclica sigue vigente porque es la respuesta correcta desde el magisterio a las antropologías dualistas que quieren instrumentalizar el cuerpo y que no son nuevos humanismos posmodernos y seculares, sino verdaderos antihumanismos. La encíclica nos propone una antropología de la totalidad de la persona, una antropología capaz de aunar la libertad con la naturaleza. Hoy también se cumple lo que ya anunciaba de sí misma la encíclica. Se puede prever que estas enseñanzas no serán quizá fácilmente aceptadas por todos. Son demasiadas las voces ampliadas por los modernos medios de propaganda que están en contraste con la voz de la Iglesia. A decir verdad, esta no se extraña de ser 
a semejanza de su divino fundador, signo de contradicción, pero no deja por esto de proclamar con humilde firmeza toda la ley moral, tanto natural como evangélica. También nosotros, en medio de nuestro mundo, estamos llamados a ser signo de contradicción, proclamando con humildad y firmeza la verdad del ser humano, del amor, de la sexualidad y de la vida. Les deseo una buena continuación de este congreso. Yo, por desgracia, por exigencias del trabajo, les tengo que dejar, pero en fin, les acompaño también con mi oración en este día. Muchísimas gracias. Gracias.